എന്താ പൊളിയാതിരിക്കാൻ ഒളിയൊളിക്കും കാരണം കാരണം ആരുടെ കാലം മുതൽ ചിതൽ തിന്ന് ചിതവരെ ചിന്ത നശിച്ചവർ ഇനി ചിലർ ഞാൻ അമ്പയും മുമ്പേ ചിതറിയും ചിലപ്പോൾ നീയും കഥ തീർന്നു പമ്പരം കണക്കിന് കെറിഞ്ഞു കെറിഞ്ഞു ഞാൻ പമ്പരം കണക്കിന് കറങ്ങി കറങ്ങി ഞാൻ പമ്പരം കണക്കിന് കറങ്ങി കറങ്ങി ഞാൻ പമ്പര കണക്കിന് കെറിഞ്ഞു കെറിഞ്ഞു ഞാൻ പമ്പര കണക്കിന് കറങ്ങി കറങ്ങി ഞാൻ പമ്പരം കണക്കിന് കെറിഞ്ഞു കെറിഞ്ഞു ഞാൻ പമ്പരം കണക്കിന് കറങ്ങി കറങ്ങി ഞാൻ പമ്പരം കണക്കിന് ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഗെയിംസ് ആർ ഐ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഡോക്കും ഗെയിംസ് ആർ ഐ യുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം സഹീർ അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പബ്ജി മൊബൈലിൽ ഈ ഒരു ഇടയ്ക്ക് വന്നൊരു അപ്ഡേഷനായ ആർട്ടിക് മോഡിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഗെയിം പ്ലേയും അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ആർട്ടിക് മോഡ് വന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് മേളിലായി പക്ഷെ നമ്മൾ ഇച്ചിരി ലേറ്റായി പോയി എനിവേ എന്താ നിങ്ങൾ അത് ക്ഷമിക്കുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലേക്കനും കൂടി ഡിനേബിൾ ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഡിസ്ലൈക്കും ചെയ്യാം അതുപോലെ നിങ്ങൾ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പം നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ കഴിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു ആർട്ടിക് മോഡിന്റെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റഡ് പാർട്ടായ ഡ്രോണിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സും ഡിസ്അഡ്വാൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് ഡ്രോൺ പറപ്പിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡ്രോൺ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഡ്രോൺ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ബാഗ് എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡ്രോൺ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരും അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൈ റിമോട്ടൊക്കെ വരും കറക്റ്റ് നമ്മൾ ഡ്രോണിന്റെ ക്യാമറയ്ക്കകത്തോടെ കാണുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫീച്ചർ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഡ്രോൺ പറപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരം ടഫായിട്ടൊരു കാര്യമാണ് ജസ്റ്റ് ഡ്രോൺ കറക്റ്റായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നല്ല ടഫസ്റ്റ് ടഫസ്റ്റായിട്ടൊരു കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറപ്പിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കറക്റ്റായിട്ട് പറപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല അടുത്ത സൈഡിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഹെൽത്ത് ഡ്രോണിൻ്റെ ഹെൽത്തും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വലത്തെ സൈഡിൽ ഡ്രോണിൻ്റെ ബാറ്ററി ബാക്കപ്പും കാണിക്കുന്നുണ്ട് താഴെ ഡിസ്റ്റ ഡിസ്റ്റൻസ് ഹൈറ്റ് സ്പീഡ് ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡ്രോൺ ഒന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് ഡ്രോൺ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു എക്സിറ്റ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് എക്സിറ്റ് ബട്ടൺ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ബൈ എന്നും അതുപോലെ തന്നെ റീകോൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡ് ബൈ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രെയിൻസ് വന്നിട്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിലേക്ക് വരും പക്ഷെ നമുക്ക് ആ ഡ്രോൺ എടുത്ത് ബാഗിനകത്ത് വെക്കാനോ അത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനോ പറ്റത്തില്ല സ്റ്റാൻഡ് ബൈ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ബാഗ് എടുത്തിട്ട് ഡ്രോൺ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ബാഗിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാലും റിമൂവ് ആവത്തില്ല ജസ്റ്റ് ബാഗിനകത്ത് ലോക്ക്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡ്രോണിനകത്ത് നിൽക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് അവിടെ ഒരു റീകോൾ എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരും റീകോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഡ്രോൺ നമ്മുടെ ബാഗിലേക്ക് വരും ആ അപ്പോഴേ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രോൺ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോൺ നമ്മുടെ ബാഗിന ബാഗിനകത്ത് കൊണ്ടുവരാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോൺ നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യാനോ പറ്റത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഈ ഡ്രോൺ നമ്മളിപ്പോൾ പറപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എനിമി വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എനിമീസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം ഇത് റീകോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഡ്രോൺ എത്രമാത്രം ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നനുസരിച്ചാണ് റീകോളിങ് ടൈം വരുന്നത് കുറേ ദൂരത്ത് നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് റീകോളിങ് ടൈം കൂടും ഇപ്പം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് രണ്ടാമത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഡ്രോണിൻ്റെ പവർ ലോസ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പം വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ജസ്റ്റ് പവർ ലോസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡ്രോൺ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പവർ എന്നുള്ള സമയത്ത് സംഭവത്തിന് അവിടെ
ഡ്രോൺ പറപ്പിച്ച് എനിമീസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുക അപ്പം എനിമീസിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഡ്രോൺ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു എനിമീസിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് നമ്മൾ ഡ്രോൺ വിടുന്ന സമയത്ത് എനിമീസിൻ്റെ മാപ്പിൽ ഒരു കാറ് അടുത്തുകൂടെ പോകുന്നതായിട്ട് എനിമീസിന് ഫീൽ ചെയ്യും ഐ മീൻ ആ ഒരു പോയിൻറ്റ് കാറിൻ്റെ ഒരു വട്ടത്തിലുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് സിമ്പൽ എനിമീസിൻ്റെ മാപ്പിനകത്ത് കാണിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഡ്രോൺ നമുക്ക് അടുത്തുകൂടെ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഡ്രോൺ വെച്ചിട്ട് എനിമീസിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് എനിമീസിനെ സ്പോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്യാമ്പ് ഫയർ ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കോൾഡ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഇൻഡോറിലേക്ക് കയറിയിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഫയർ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബക്കറ്റ് വന്നിട്ട് അതിനകത്ത് നമുക്ക് തീയൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ട് ബ്രാഞ്ചസ്സൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്യാമ്പ് ഫയർ ചെയ്യാം അതുപോലെ ഈ ക്യാമ്പ് ഫയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ആരൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ എനിമീസാണ് ക്യാമ്പ് ഫയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഐ മീൻ നമ്മുടെ മാപ്പ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും എനിമീസ് ക്യാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഈ ഫയറിൻ്റെ സിമ്പിൾ മാപ്പിനകത്ത് അറിയാൻ പറ്റും അങ്ങനെ നമുക്ക് അടുത്ത് എനിമീസ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എനിമീസിനും അറിയാൻ പറ്റും അഥവാ നമ്മൾ അഥവാ ഇൻഡോറിലല്ല ഔട്ട്ഡോറിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു വീടൊന്നും കണ്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹീറ്റർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഹീറ്റർ വെച്ചിട്ട് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഐ മീൻ ഔട്ട്ഡോറിൽ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഥവാ നമ്മൾ സോണിന് വെളിയിലാണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു വീട് കിട്ടിയില്ല ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ വീട് കിട്ടിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കാർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹീറ്റർ ഓപ്പ് ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് കാർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ കൂടെ ട്രാവൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ അഥവാ നമ്മുടെ എനിമി നമ്മുടെ ടീമേറ്റ് നോക്കാവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഹീറ്റർ കൈയ്യെ പിടിച്ച് നമ്മുടെ ടീമേറ്റിനെ റിവൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹീറ്ററിനും ഡ്രോണിനും ബാറ്ററി ബാക്കപ്പ് ഉണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യൂ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്ത ഹൈലൈറ്റഡ് പാർട്ടായ ചിക്കൻ നമ്മുടെ കോഴി കോഴി വർത്തകങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നോക്കാം അതേപോലെ കോഴിയെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കോഴിയെ കണ്ടുപിടിച്ച് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു വെടി വെക്കുന്ന സമയത്ത് കോഴിയുടെ തൊലി ഉരിഞ്ഞ് കോഴിയുടെ മാംസം വെളിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് റെഡി ടു ഫ്രൈ എന്ന രീതിയിലായിരിക്കും കോഴി വന്ന് നിൽക്കുന്നത് ഈ കോഴിയെ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ഭയങ്കര പാട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ ഒരു അഞ്ചാറ് ഗെയിം പ്ലേ കളിച്ചിട്ടാണ് കോഴിയെ കിട്ടുന്നത് കാരണം അത്രയ്ക്കും പാടാണ് കോഴിയെ കിട്ടുക എന്നുള്ള കാര്യം എപ്പോഴാണ് കോഴി വരുന്നതും പോകുന്നതൊന്നും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഈ കോഴി എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം കോഴിയെ വറക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ക്യാമ്പ് ഫയർ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഞ്ചസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കോഴിയെ വറക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ കോഴിയെ എടുത്തിട്ട് ബാഗിനകത്ത് യൂസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടേ എന്തുവാ ആഡ് മീറ്റ് എന്ന ഓപ്ഷൻ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കോഴി ഇവിടെ കിടന്ന് ഫ്രൈ ആവും ഫ്രൈ ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് നമുക്ക് കോഴി ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും നമുക്ക് ടേക്ക് മീറ്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടേക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ ബാഗ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കോഴിയെ കറക്കാം കഴിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ അടുത്തൊരു കോഴിയും കൂടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ കോഴിയെ വളർത്തി തിന്നാൻ പറ്റുമോ അതിൻ്റെ ആനിമേഷനൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടോ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആനിമേഷനൊക്കെ പക്കയാണ് കോഴിയെ വെടിവെക്കുന്ന ആനിമേഷൻ ആണെങ്കിലും അത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കോഴിയെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന ആനിമേഷൻ ആണെങ്കിലും ഈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആനിമേഷൻ ആണെങ്കിലും എല്ലാം പക്കയാണ് നല്ലൊരു റിയലിസ്റ്റിക് മാനറിലൂടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫീച്ചർ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നല്ലൊരു പക്ഷെ നമ്മൾ കാണുന്നവോ അല്ല ഈ ഒരു ഫീച്ചർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു പാടുള്ള നല്ല കട്ടി ലോബിയാണ് ഈ ഒരു ഫീച്ചറിനകത്ത് വരുന്നത് നിങ്ങൾ അഥവാ ഡ്രോണൊക്കെ എടുക്കുക നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വില്ലേലൊക്കെ പോയി ചാടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ